ഹലോ നമ്മൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് പറഞ്ഞു മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ലോസ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഈ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ നിന്ന് മെൻ്റലിൻ്റെ രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അപ്പം രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക എന്നിട്ടത് വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഫസ്റ്റ് ലോ മെൻ്റലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ അതിന് വേറെ പേര് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന സെക്കൻഡ് ലോ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ അതിൻ്റെ പേരാണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നിയമമായിട്ട് പറയുന്നു മാത്രം ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലേ എന്താ ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടോള് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡോർഫ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാ സ്മോൾ ടി അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കർ ഇൻ പെയേഴ്സ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കർ ഇൻ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ജീന് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് പക്ഷെ അത് പെയറായിട്ട് കാണാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇത് പ്യുവർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇതും പെയറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പ്യുവർ ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്താ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഓക്കെ ഇൻ എ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദി പെയർ ഡോമിനേറ്റ്സ് ദ അതർ പെയർ അതർ അലിയിൽ അല്ലേ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അലിയിലുണ്ടാവും അല്ലേ മെമ്പർ ഈ നമ്മൾ ഈ മെൻ്റലിൻ്റെ നിയമം അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡിസിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്രോസൈഗസ് എന്നാണ് അർത്ഥം പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലീൽസ് ആണ് അല്ലേ അതിൽ വൺ മെമ്പർ വൺ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലേ ഓഫ് ദ പെയർ ഡോമിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡോമിനൻ്റ് അലീലാണ് ദ അതർ ഏതാ സ്മോൾ ടി അപ്പോൾ രണ്ട് എന്താണ് അലീലുകൾ ഉള്ളതിൽ അല്ലേ അത് ഡിസിമിലർ ആയി വരുമ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടിയെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡോമിനൻ്റ് അലീലാണ് സ്മോൾ ടി റെസസീവ് അലീലാണ് അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇന്നേ സിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദി പെയർ ഡോമിനേറ്റ്സ് ദ അതർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് ഡോമിനൻ്റ് ദ അതർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് റെസസീവ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നേ ഹൈബ്രിഡ് ഓർ എട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ വൺ അലീൽ അതായത് ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ സപ്രസസ് ദ ട്രൈറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ അലീൽ അതായത് റെസസീവ് അലീൽ അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അപ്പം എന്താ പറയുക ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കർ ഇൻ പെയേഴ്സ് ഇൻ എ ഡിസിമിലർ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദി പെയർ ഡോമിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡോമിനൻ്റ് അലീലാണ് ദ അതർ അതായത് റിസസീവ് അലീലിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെൻ്റലിൻ്റെ നിയമം അതിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നേ ഹൈബ്രിഡ് ഓർ എട്രോസൈഗസ് വൺ അലീൽ ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ സപ്രസസ് ദ ട്രൈറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ അലീൽ അതായത് റിസസീവ് അലീലിനെ ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് പെയറായിട്ട് കാണുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫാക്ടർ അപ്പം ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് സെക്കൻഡ് ലോയുടെ പേര് എന്താ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകാമെന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ എന്താ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ദോ ദ പാരൻസ് കണ്ടെയിൻ ടു അലീൽസ് ഏത് പാരൻ്റ് എടുത്താലും രണ്ട് അലീലുണ്ടോ പെയറായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ
വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഹോമോസൈഗസ് പാരൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓർ സ്മോൾ ടി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹോൾ ഗ്യാമീറ്റ് ദാറ്റ് ആർ സിമിലർ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഹോമോസൈഗസ് ആണ് അപ്പോൾ സിമിലർ ഗ്യാമിറ്റ് കിട്ടി ഇതും ഹോമോസൈഗസ് ആണ് സിമിലർ ഗ്യാമിറ്റ് കിട്ടി ഇനി എട്രോസൈഗസ് ആയാലോ വൈലെ എട്രോസൈഗസ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഈച്ച് ഹാവിങ് വൺ അലിൽ വിത്ത് ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ അപ്പോൾ എട്രോസൈഗസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് എട്രോസൈഗസ് ഇത് എട്രോസൈഗസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എന്താ തരം ഗ്യാമീറ്റുകൾ കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഉള്ള ഗ്യാമീറ്റും സ്മോൾ ടി ഉള്ള ഗ്യാമീറ്റും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഉള്ള ഗ്യാമീറ്റും സ്മോൾ ടി ഉള്ള ഗ്യാമീറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ദോ ദ പാരൻസ് കണ്ടെയിൻ ടു അലീൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോമേഷൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ അലീൽസ് ഓഫ് എ പെയർ സെഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ സച്ച് ദാറ്റ് എ ഗ്യാമീറ്റ് റിസീവ്സ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ജോഡി അലീലുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഗ്യാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഗ്യാമീറ്റിന് ഒരു അലീലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപോലെയുള്ള അലീലുകളാണെങ്കിൽ ഒരു തരം ഗ്യാമീറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ഡി ഇനി വ്യത്യസ്ത തരം അലീലുകൾ ഉള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് രണ്ട് തരം ഗ്യാമീറ്റ് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ടി ഉള്ള ഗ്യാമീറ്റ് കിട്ടും സ്മോൾ ടി ഉള്ള ഗ്യാമീറ്റും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോമേഷൻ പെയ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ഗ്യാമീറ്റ് റിസീവ്സ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ഗ്യാമീറ്റ് രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ളതിൽ ഒരു എന്ന് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ അഗ്രിഗേറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് എ പെയർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് വീണ്ടും കൂടിച്ചേരും അങ്ങനെ പെയറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോമേഷൻ പെയ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ഗ്യാമീറ്റ് റിസീവ്സ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ അഗ്രിഗേറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് എ പെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലീൽസ് ഡു നോട്ട് ഷോ എനി ബ്ലെൻഡിങ് ഈ അലീൽസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഒരു അലീൽ മറ്റേ അലീലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അലീൽസ് ഡു നോട്ട് ഷോ എനി ബ്ലെൻഡിങ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിങ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീയും കൂടി കൂടി ചേരുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിട്ട് നിൽക്കും സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അലീസ് ഡു നോട്ട് ഷോ എനി ബ്ലെൻഡിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ലോ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജെനറ്റിക്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ അവസാനം നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കേൾക്കുക കേട്ടോ ഒന്നാമത് എന്താ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ എനി മോർഫോളജിക്കൽ ഓർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് അല്ലേ കളർ ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സീഡ് ഇതൊക്കെ എന്താ ക്യാരക്ടർ ഇനി ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എന്താ ട്രേറ്റ് വേരിയൻസസ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ക്യാരക്ടറാണ് വേരിയൻസ് എന്താ ടോൾ ഡോർഫ് കളർ ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ അതെന്താ ക്യാരക്ടറാണ് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താ വയലറ്റ് വൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ വരുന്നത് എന്താ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദ കമ്പോണൻ വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താ ജീൻ എന്ന് വിളിക്കും നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജീൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ ഫാക്ടറിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ട് ജീനുകളുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപം ഇപ്പോൾ ഒരു ജീന് ടീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലീൽസ് ഓർ അലിലമോർഫ് എന്താ പേര് അലീൽസ് ഓർ അലിലമോർഫ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ അലീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാരിയൻസസ് ഓഫ് എ 
പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡോമിനൻറ്റ് റെസസീവ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ എന്താ ഡെട്രോസേഗസ് കണ്ടീഷൻ വൺ അലിൽ ദറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈ സപ്രസിംഗ് ദ ടേറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ അലിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡോമിനൻറ്റ് അലിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം സ്മോൾ ടി എ റെസസീവ് അലിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം ദ എക്സ്പ്രസ് അലിൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡോമിനൻറ്റ് അലിൽ സപ്രസ് അലിൽ ഈസ് കോൾഡ് റെസസീവ് അലിയിൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിനോടൈപ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലേ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ട്രേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിനോടൈപ്പ് ടോൾ ഡോർഫ് വയലറ്റ് കളർ ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സീഡ് ഇതൊക്കെ എന്തിനു എക്സാമ്പിളാണ് ഫീനോടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണമായ അലീൽസ് റെസ്പോൺസിബിൾ അലീൽസ് ഫോർ എ ഫീനോടൈപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോൾ അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആവാം പിന്നെ ഡോർഫ് അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്താ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീനോടൈപ്പ് ടോൾ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഡോർഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഓക്കെ ഇനി അതിൽ വരുന്നത് ജീനോ ഇത് നമ്മൾ പറയാത്തൊരു കാര്യം കേട്ടോ എന്താ ജീനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ആപ്ലോയ്ഡ് സെറ്റ് ക്രോംസോം ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സെല്ല് ആ സെല്ലിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ക്രോംസോം ഉണ്ട് രണ്ട് സെറ്റും സെയിം ആണ് ഒന്ന് അച്ഛനെന്ന് വന്ന് ഒന്ന് അമ്മയെന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ജീൻ ഉണ്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ആ സെറ്റിൽ കാണുന്ന മൊത്തം ജീനുകൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീനോം അപ്പോൾ ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോംസോം ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം അതായത് ഒരു ജീ ഓർഗാനിസത്തിലെ എത്ര ജീനുകൾ ഉണ്ട് നോക്കാൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ആ ജീനുകളുടെ അലീലുകൾ നോക്കാൻ മൊത്തം നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ പക്ഷെ എത്ര ജീൻ ഉണ്ട് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ടി അല്ലേ ആ ടി ഒരു സെറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സെറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ സ്മോൾ ടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീൻ തിരിഞ്ഞില്ലേ അപ്പം എന്താ ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ദ ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോംസോംസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ ടി പോലെ കുറേ ജീനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു സെറ്റ് വരുന്നതാണ് ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്ര ജീന് നമ്മളെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൊത്തം അലീലുകൾ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തം പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജീൻ പോൾ അതായത് ഒരാൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിരിക്കും വേറൊരാൾക്ക് സ്മോൾ ടി ആയിരിക്കും വേറൊരാൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടീം സ്മോൾ ടീം കൂടിയതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തം പഠിച്ചാൽ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള മൊത്തം അലീലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ പേര് ടോ ജീൻ പോൾ അപ്പോൾ ജീൻ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലെ ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ക്രോംസോമിലെ മൊത്തം ജീന് ജീനോ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ മൊത്തം ജീനുകൾ എല്ലാ ജീവികളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ മൊത്തം ജീനുകളുടെ പേരാണ് എന്ത് ജീൻ പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ആപ്ലോയിഡ് ആപ്ലോയിഡ് മോണോപ്ലോയിഡ് നമുക്കറിയാം എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ സെൽ കണ്ടെയിൻ സിംഗിൾ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോംസോം അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഉള്ള അതിൻ്റെ പേരാണ് ആപ്ലോയിഡ് അപ്പോൾ ആപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ സെൽ കണ്ടെയ്നിങ് അതിലെന്തുണ്ട് സിംഗിൾ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോംസോംസ് ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താ ഡിപ്ലോയിഡ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ സെൽ കണ്ടെയ്നിങ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോംസോംസ് രണ്ട് ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ക്രോംസോം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം സ്പേമിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എഗ്ഗിലുള്ളത് അതാണ് ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് നമ്മളൊരു സൊമാറ്റിക് സെല്ല് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ രണ്ട് ആപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് അതെന്താ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്താ പേര് ഡിപ്ലോയിഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ക്രോസ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെലിവറേറ്റ് മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ടു പാരൻ്റൽ ടൈപ്സ് 
സെയിം റിസൾട്ടാണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസ് അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വേ ക്രോസ് ഓഫ് ദി സെയിം ജീനോ ടൈപ്പ് ഇൻ വിച്ച് സക്സസ് ഓഫ് ബോത്ത് പാരൻസ് ആർ റിവേഴ്സ്ഡ് ഉണ്ടോ അതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മാത്രം ഓക്കെ ഇനി വൈൽഡ് ടൈപ്പ് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതാണ് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് വയലറ്റ് അത് വൈൽഡ് ടൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ടോൾ വൈൽഡ് ടൈപ്പാണ് അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് ഡോർഫ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണുന്നതാണ് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പീഷീസ് വെറൈറ്റി ഷോയിങ് നോർമൽ ഫിനോ ടൈപ്പ് നോർമൽ ഫിനോ ടൈപ്പ് മിക്കവാറും ഡോമിനൻ്റ് ആയതൊക്കെ എന്താ വൈൽഡ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡോമിനൻ്റ് ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് വൈൽഡ് ടൈപ്പാണ് അതിന് ചെറിയ മാറ്റം മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് റെസസീവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസ് വെറൈറ്റി ഷോയിങ് നോർമൽ ഫിനോ ടൈപ്പ് നമുക്ക് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ഇനി പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡ്രോസോഫില പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ഒക്കെ പറയും ഓക്കെ പിന്നെ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എഫ് ടു ജനറേഷൻ്റെ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ജീനോ ടൈപ്പ് കിട്ടും എന്തെല്ലാം ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ട് അവ എന്തൊക്കെ ജീനോ ടൈപ്പ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലുള്ള പേരാണ് റിജിനാൾഡ് സി പുന്നറ്റ് ഇതെന്താ സംഭവം ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പോസിബിൾ ജീനോ ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് എ ഓസ്പ്രിങ് ഇൻ എ ജെനറ്റിക് ക്രോസ് ഒരു ജെനറ്റിക് ക്രോസിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീനോ ടൈപ്പും നമുക്ക് തെറ്റാതെ എഴുതാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്താ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ജീനോ ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ് ഇൻ എ ജെനറ്റിക് ക്രോസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ ടേംസും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജെനറ്റിക്സ്